Le nombre de personnes qui veulent aller en Chine, chaque année, il diminue. La Chine est le meilleur, je vous le dis, hein, les co-communistes, si, si vous entendez, vous êtes les meilleurs agents euh, dans le monde pour faire la mauvaise publicité de votre pays. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, vous le faites très bien, continuez. 大家好我們是法國的十萬個為什麼今天呢我們請到一個超級超級重量級來賓對超級厲害的你只要在做台灣研究的你就一定會知道他這位教授他之前也透過一些很大家都很廣很廣的一些影片就是高格夫教授大家
Ah, oh, ouais, je pense que c'est un morceau de Taïwan déplacé euh, euh, en France, comme si c'était une métaphore du fait que Taïwan devrait lever l'encre et dériver sur le Pacifique pour échapper à la ah. violence qui lui est faite euh, mm -hmm. avec l'État voisin. Voilà, donc c'est un petit morceau de Taïwan ici, avec plein mm -hmm. de choses. On dirait que vous êtes euh, quasiment Taïwanais. En plus, vous avez... Pas de chose, hein. Alors, on <rire> Taïwanais. C'est quoi alors... cette histoire hein? En fait, j'ai adopté des ancêtres que je n'ai jamais rencontrés et qui étaient déjà devenu des, des esprits. Pour nos amis français, une tablette aux ancêtres, c'est un objet en bois en général, alors, sur laquelle on inscrit le nom, le patronyme de sa lignée, et qui est censé intercéder entre nous, le monde des vivants et le monde des esprits. La tablette des ancêtres, elle est traditionnellement chez le fils aîné, ou à défaut dans un temple qui les, qui les, qui les, qui les ouais. collègue, où on va mettre les tablettes mmh. quand on ne peut pas les garder chez soi. Mmh. En fait, ces tablettes sont très importantes. Et j'en ai trouvé une une fois dans le sud de Taïwan, qui était dans une maison abandonnée, la tablette pleine de, 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 de poussière, et mmh. qui était là depuis des années, des années, des années. Alors un Taïwanais normal, j'ai envie de dire, ne va jamais toucher ça. On va dire en chinois, Konang Pukanting. Mmh, Peut-être qu'elle n'est pas propre. Ouais, ouais. Ça veut dire que des esprits sont allés dedans. Du mmh. coup, euh, ben, je trouvais que ce n'était pas normal. Uh -huh. Et donc, j'ai pris cette tablette. Alors, j'ai mmh. plein d'amis taïwanais qui m'ont dit Mais t'es complètement malade, mmh. il va y avoir plein d'esprits chez toi. Mmh. Écoute, il n'est rien jamais arrivé de mal. Et bon, quand je suis rentré en France, je me suis dit Bon, je ne vais pas les ramener en France avec moi. Mmh. Et du coup, je les ai amenés à Shanta. Mmh. Et mmh. du coup, j'ai trouvé que c'était quand même extraordinaire que le Shanta. C'est-à-dire le temple de la bonté, mm -hmm. euh, voilà, euh, soit situé sur l'avenue de la piété et de la fidélité. Je reviens à ta question, je dis, est-ce que tu n'es pas un peu taïwanais En fait, au début, ils se disaient, mais tu pas leur descendant, tu ne peux pas leur rendre un culte. Mm -hmm. Et puis, en fait, ils ont téléphoné à un fâcheux, c'est-à-dire mm -hmm. un maître de la loi, mm -hmm. un peu au-dessus, dans les étages au-dessus, qui a résolu le problème de la manière suivante. Le maître de la loi dit à, à Sir Wang, qui est à l'accueil, vous m'avez dit que ce français là, enfin ce Waigoran, il parle chinois. Mm. Ah oui, d'accord, mais s'il parle chinois couramment mais, et qu'il fait des études de Taïwan, c'est qu'avec sa réincarnation, il, il est, est né en France, oh. mais qu'en fait ses ancêtres sont taïwanais. Oh. Et le sens de ses études de Taïwan mm -hmm. sont en fait, est en fait un sens caché qu'il ne connaît pas oh. Oh. et qui est qu'en fait il cherche lui-même ses ancêtres. Oh. Et comme ces ancêtres là, Personne ne leur rendait un culte. Mm -hmm. Il a, ils ont tiré, ils, ils ont fait un piège pour l'attirer dans dans leur ray pour qu'il ramène leur tablette chez lui mm -hmm. et qu'il les adopte mm -hmm. comme comme ses ancêtres. C'est une histoire assez, elle est touchante. Mm. Quoi, il y a presque un an, vous avez publié une vidéo sur le, la stratégie de Master Taiwan pour les Français. C'est quoi le message que vous voulez passer Eh bien, en fait, c'est parti d'une simple, simple déception par rapport à un journaliste mmh. français mmh. qui avait annoncé la livraison de masques chinois, alors mmh. que c'était des masques mmh. taïwanais. Mmh. Mmh. Et que Taïwan, la France, était l'un des tout premiers États euh, qui, avait, euh, qui allait recevoir des masques taïwanais après que euh, le gouvernement de Tsai Ing-wen avait autorisé euh, les masques à être, export, à être offerts d'abord aux états unis bon, allié principal, c'est normal, mm -hmm. et ensuite mm -hmm. à nous, et grâce à beaucoup de diplomatie, je pense qu'un an après, on peut le dire, beaucoup de diplomatie faite notamment par euh, notre ambassadeur de Taïwan en France, Wu euh, Zhejiang, mm -hmm. François Wu. Côté français, il fallait que ce soit accepté. Côté taïwanais, il fallait que ce soit accepté parce que le gouvernement a une opposition et l'opposition qu'on appelle le parti nationaliste chinois, le Kuomintang, <rire> euh, peut, euh, peut donner du fil à retordre euh, au gouvernement, au Parlement. Et après cette vidéo, est-ce que vous avez reçu des, des réactions euh, de la part des Français ou... Mais je n'ai pas trop regardé les, ré, les réactions, et notamment parce que euh, très rapidement, bah, je crois que c'est vous d'ailleurs hmm? qui l'avez traduite. Ouais. Non ouais, Je l'ai si. su après. Si. Voilà, ça, bon, donc ça a été traduit en anglais et en chinois. Ouais. Et puis, bah, c'est devenu viral au point que moi, j ai, j ai cessé de, je ne sais absolument pas combien de fois elle a été vue et partagée. partagée ouais. Parce qu'en fait, elle, elle, visiblement, elle est sur de nombreux sites. Mm -hmm. Et combien de réactions J'ai regardé quelques-unes. Mais je voudrais en citer une, mm -hmm. une seule, mm -hmm. d'un internaute chinois. Alors pour les Français, on appelle ça les 5 centimes, ouais. ou les 7 ou, centimes, ou, ou, ou les 9 vois. centimes, parce qu'il y a une inflation pour leur salaire de misère. C'est-à-dire, c'est souvent des étudiants, ils sont payés pour ça par le, le, le gouvernement chinois, pour aller attaquer 
toutes les personnes qui attaquent la Chine mmh, mmh, ou qui mmh. pensent dont ils pensent qu'ils attaquent la Chine. Parce mmh. qu'un Chinois nationaliste, c'est quelqu'un d'assez stupide. Hein, et donc, ils ne comprennent même monde. pas ouais. qu'en fait, ouais. euh, quand on attaque le gouvernement chinois ou le parti communiste chinois, on n'attaque pas la Chine. Mmh, ça. Mais ils sont victimes de la propagande chinoise qui fait une équivalence entre l'État, le gouvernement, le parti et la nation. Et, pays, ouais, et ouais. donc, quand vous attaquez... Euh, le, le parti, vous êtes anti-chinois. Mm -hmm. Il faut casser ça. cette logique qui est propagandiste mm -hmm. et propre à tous les régimes autoritaires ouais. et particulièrement quand ils sont même totalitaires. Ah, j'écris mes livres en chinois. Enfin, c'est une langue que je parle couramment euh, et puis que, que j'écris, euh, j'utilise à titre académique. Bon. Eh bien, cet individu chinois fait un commentaire sous la vidéo en mm -hmm. disant, en chinois, je crois, oui, je crois que c'est ça, c'est en chinois, où il dit peut-être en pensant que je ne le lirai pas, mais parce que son but, sans doute, c'est de d'attaquer ce que je dis auprès de ceux qui sont chinois et taïwanais. Mais regardez cet individu, qu'il se prétend spécialiste de la géopolitique du détroit de Taïwan et qui ne parle même pas chinois. Ouais, ah. Vous voyez comme ça fait mal, c'est-à-dire mal, mal, pas mal au cœur, mais mal au sens, on dit, il y a des gens aussi stupides Stupide. ouais. à la surface ouais. de la Terre. Ouais. Et en fait, j'ai réfléchi. <rire> en fait, c'est pas qu'il est stupide, mais qu'il joue son rôle, cet individu, d'aller faire de la propagande pour les... ceux qui voient mmh, ma vidéo mmh, en Chine, mmh. pas hors de Chine, parce que hors de Chine, les gens, s'ils regardent ma vidéo, ils vont aller chercher Stéphane Corcuve, il y a des livres en chinois partout mmh, derrière mmh, moi mmh, dans cette mmh, vidéo, mmh. donc je n'aurai pas des livres en chinois chez moi si je ne peux pas les lire. Donc en fait, cet individu s'adresse à des Chinois avec la propagande pour que ça délégitime au départ tout ce que je vais dire qu'il pourrait trouver qui soit contre les idées habituelles qu'ils ont sur leur pays. C'est ça l'objectif, c'est tout. Pour les Français ou pour les des Taïwanais qui vivent avec des Français, comment expliquer euh, d'une manière simple et claire euh, l'histoire de Taïwan S'ils si ont dit « Ah, Taïwan, vous êtes la Chine, vous êtes la République de Chine. » Oh bah, vous pouvez pas tomber mieux. J'ai sous la main, <rire> en me disant ça pourrait servir, une carte. <rire> Alors, ben, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire parce que ça prendrait trop de temps, mais ça, c'est un sujet que j'aime particulièrement. Taïwan n'a jamais été intégré à l'Empire chinois. Mm. Ça n'a jamais eu lieu. Pour plusieurs raisons techniques. Tout d'abord, le pouvoir qui a intégré Taïwan au continent, c'est l'Empire Manchou. Ce n'est pas l'Empire chinois. C'est tellement vrai la différence que la Chine, à l'époque, n'existe plus en tant que sujet de droit international. Mmh. Je récapitule les dates. En 1644, le dernier empereur des Ming se pend à la colline du charbon au nord de la cité interdite dans une géopolitique complexe qui s'apparente à une guerre interne aux Chinois, hein, entre euh, des protagonistes chinois, Li Zizhen, mmh. Hein, mmh. Voilà, et aux Sangui aussi, qui vont, dont un va ouvrir euh, ah, la passe de Shanghai Guan mm -hmm. pour laisser les Manchus mm -hmm. entrer en mm -hmm. Chine et rétablir l'ordre. Le problème, c'est qu'ils vont y rester. Et entre 1644 et 1662, euh, les Manchus vont euh, conquérir euh, le territoire chinois. Mais on a bien la Chine des 18 provinces, que je vais vous montrer, qui devient une colonie. Et les Chinois ne veulent absolument pas entendre ce mot, c'est tellement horrible uh -huh, uh -huh. pour leur psyché. Parce que les Chinois de la République populaire ont éradiqué la culture manchou. Mm. Hein, on parle du génocide des Ouïghours aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont fait la même chose avec le Tibet avant. Mm -hmm. Et tout le monde le sait pour le Tibet, mais personne ne le sait sur la Mandchourie, qui a disparu géographiquement, culturellement et linguistiquement. Il n'y a plus de locuteurs de Mandchou en Mandchourie aujourd'hui. Sauf que la Chine des 18 provinces, Zhongguo Shibansheng, c'est-à-dire la, la Chine historique, elle est conquise par les Manchus. Mmh, mmh, et regardez mmh. cette carte. <rire> Vous avez une représentation fidèle voilà, de ce qu'est la situation à l'époque. Alors, elle a une erreur. Empire chinois et japonais. Il aurait fallu mettre empire Manchou et oh. japonais. Parce que tout le monde fait l'erreur à l'époque. Mmh, voilà. mmh. Et vous avez la Chine des 18 provinces ici mmh. et l'Empire ici. Voilà. Mmh. C'est-à-dire avec tout ce qui est rajouté et le Tibet. La Chine, en 1684, quand Kangxi, euh, empereur Manchou, intègre Taïwan, premièrement, c'est pas Taïwan, c'est deux districts de Taïwan, qui mm -hmm. est euh, l'actuel Tainan, Feng, Feng Shan et Zhu oh, okay, okay, Voilà, trois districts de okay. Taïwan. Ils envoient mm -hmm. deux mandarins pour gérer Taïwan. Euh, la première décision que Kangxi prend, après sa victoire euh, avec Shilang sur, les, sur Apenghu, mm -hmm, hein, mm -hmm. c'est de rapatrier 
les Chinois de Taïwan en Chine et de relaisser tomber Taïwan. Et il a une phrase, je vous la cite en chinois classique pour qu'on soit bien tous sûrs qu'il l'a dit. Hein, Taïwan, tin, tanwan. Taïwan, je dis de où soit tia, pour de où soit son. Taïwan, c'est une boule de terre au milieu des mers. On l'obtient, ça n'apporte rien. On ne l'obtient pas, on n'a okay. aucune, n'entraîne aucune perte. Mm -hmm, perte ouais. C'est vraiment aucun intérêt. Donc ce sont les Manchots qui intègrent Taïwan et ils ne l'intègrent pas à la Chine. Mm. Alors on va me dire, ouais mais ils l'intègrent à la province du Foutien. Oui mais c'est parce qu'elle est juste en face. Mm. Si Taïwan avait été une île près de la Corée et que la Corée avait été colonisée par les Manchous, mm -hmm. ce qui était possible, eh bien ils auraient intégré Taïwan à la Corée. C'est juste une continuité géographique. Donc, on ne peut pas dire que les Chinois ont intégré Taïwan à leur empire. C'est strictement faux d'un bout à l'autre. Mmh. Voilà. Merci de m'avoir donné l'occasion de le dire. Donc non, c'est de la propagande. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le traité de 1895 entre, on dit la Chine, mais c'est les Manchous, et le Japon qui met fin à la guerre de 1894-95, eh bien, c'est un traité signé par les Manchous. Mmh. Ce sont les Manchous qui donnent une province de leur empire ah, euh, aux Japonais. Non, pour les Chinois qui disent que nous on fait partie de la Chine, vous entendu, hein dans le chapitre qui compare Zheng Keshuang à Ma Yingqiu pour montrer dans quelles conditions Zheng Keshuang a fait soumission à, à Kangxi et pourquoi, je disais, je pronostiquais ça en 2011, pourquoi Ma Yingqiu ne pourra jamais aller très loin parce que la différence entre Zheng Keshuang et Ma Yingqiu c'est qu'aujourd'hui il y a une société civile et résultat, en 2014, il y a eu mmh. les tournesols ouais, 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 qui ouais, ont ouais. bloqué toutes les négociations et tous les accords entre la Chine. J'en profite. Bravo les étudiants de Taïwan Huashui. Mmh. Bravo mmh. la société civile de Taïwan Huashui. Mmh. Parce que, et je le dis toujours à mes étudiants, en 2014, une poignée de gens ont bloqué pour toujours, enfin jusqu'à aujourd'hui, toutes les négociations dans le détroit de Taïwan. C'est-à-dire que vous avez fait plier la Chine communiste, totalitaire, militariste, raciste euh, et impérialiste, parce qu'elle est en train de conduire une véritable politique impérialiste dans le monde, euh, loin de toute la sinobéatitude qu'on qu a en tête et qui fait penser que la Chine est un pays pacifique, à vous seul, vous avez réussi à bloquer ce pays. C'est le seul mouvement dans toute la série des mouvements Occupy, mm -hmm. depuis Occupy Wall Street, qui a réussi. Okay, a réussi. Le seul clair. au monde. Bravo. Bravo merci, les Taïwanais. Merci, merci. Oh, moi aussi, moi, je Yaku suis dans sa, dans, euh, descendu dans Yaku, la rue Yaku, aussi. Yaku, Yaku. <rire> Euh, vous, vous êtes chargé de, des programmes d'échange euh, à l'université, c'est ça euh, À Sciences Po Lyon, ah, je gère les programmes d'échange avec la Chine, avec Hong Kong, avec mm -hmm. l'Inde et avec Taïwan. Mm. Mais je ne dis pas Chine-Taïwan, Hong Kong, je les mets dans un ordre <rire> un peu provocateur, mais Taïwan étant, pour moi, évidemment, ça se passe de commentaires, un État, une nation, une société mm -hmm. totalement distincte mm -hmm. de la Chine, même si elle a des racines culturelles mm -hmm. situées en Chine. Est-ce que la réputation de Taïwan parmi les étudiants a changé énormément ouais, c'est à dire que bah, ça fait 15 ans que je suis à sciences po lyon je fais très peu de cours sur taïwan parce que les, tous les cours que je fais sont sur l'histoire l'économie la société la politique la géopolitique de la chine mais de temps en temps je parle de taïwan et pourtant avec la covid mm -hmm. il s'est passé un changement majeur ah. à savoir que jusqu'à présent bon j'ai ouvert des accords à taïwan j'en ai ouvert un avec john shan tu es mm -hmm. ensuite avec ton euh, 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 les étudiants traditionnellement il y en avait on va dire chaque année entre 2 et 5 qui voulaient aller à Taïwan. J'en avais allé entre 7, euh, entre 7 et 8 qui voulaient aller en Chine. Mm -hmm. Voilà, donc du simple au double. Le nombre de personnes qui veulent aller en Chine, chaque année, il diminue. La Chine est le meilleur, je vous le dis, hein, les co-communistes, si, si vous entendez, <rire> vous êtes les meilleurs agents euh, dans le monde pour faire la mauvaise publicité de votre pays. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, vous le faites très bien. Continuez. Donc, le nombre d'étudiants qui veulent aller en Chine diminue de plus en plus parce que la Chine montre d'elle-même une image épouvantable. Mmh. Et moi, je fais tout ce que je peux pour montrer aux étudiants euh, l'intérêt d'étudier l'histoire de la Chine, la culture chinoise. Et la Chine, elle fait tout ce qu'elle peut 
hein, pour détruire son image. Alors, tant pis pour vous. Résultat, les étudiants qui veulent aller en Chine sont de moins en moins ouais. nombreux. Et qu'est-ce qui se passe sans faire un cours sur Taïwan Les étudiants qui veulent aller à Taïwan sont passés à 15 cette année. À 15, juste parce que enfin. Grâce à la crise de la Covid la de et la, la gestion la par Tsai ing wen <rire> son premier ministre et son administration, Chen Shijong et tout, bravo, hein, tous ces à Taïwan. <rire> qui ont... Et puis aussi quand même quelques entretiens dans la presse que euh, mmh, mes collègues et moi mmh, on a fait pour parler mmh. de Taïwan en France. Eh bien les gens ont réalisé que Taïwan c'était un endroit où on peut trouver de la culture chinoise quand on l'aime, mais que c'est une société ouverte, libre, euh, où il fait bon vivre, avec des gens chaleureux. Et puis, et ben maintenant, je n'ai plus que trois étudiants qui veulent aller en Chine. Ils savent que c'est pollué, ils savent qu'il n'y a pas de liberté, ils savent que ça va mal se passer s'ils parlent de choses un petit peu sensibles, mais ils n'en ont rien à faire parce que leur idée, c'est faire du commerce. Et là, je dois ouvrir un accord avec Chengkong Tashui parce que, parce que mes deux accords ne suffisent plus. Wow. Voilà, c'est chouette de ça. travailler avec Taïwan. Tout à l'heure, vous avez dit que la visibilité et la réputation de Taïwan a augmenté. Comment on peut faire pour transformer euh, cette augmentation de visibilité en une influence réelle Moi, je pense que Taïwan, quoi qu'elle fasse de bien, a toujours des, euh, des difficultés à, mm -hmm. à être acceptée pour ce qu'elle est et à être reconnue pour ce qu'elle fait de bien. Mm -hmm. Voilà. Alors, si elle faisait quelque chose de mal, par contre, tout le monde lui sauterait dessus, alors qu'on ne dit rien sur des pays comme la Chine qui en font beaucoup plus. Et c'est une dimension tout à fait euh, étonnante des relations internationales. La seule option pour Taïwan, c'est malheureusement de continuer à faire du mieux mmh. qu'elle peut, mmh, mmh. même si ça n'est pas reconnu. Aujourd'hui, on a un pays au monde qui a le mieux réussi, qui a vraiment bien réussi pour la gestion de la Covid, c'est Taïwan. Mais le problème, plus on va parler de Taïwan, plus les, les, les gens qui ne sont pas au courant de, de Taïwan mm -hmm. vont nous en vouloir. C'est-à-dire mm -hmm. que ces gens-là vont se dire « Ouais, mais il y en a marre, on parle de Taïwan <rire> ». Ou bien, quand on leur dit aujourd'hui pourquoi Taïwan a réussi et comment ça a réussi, peut-être qu'ils vont comprendre que ça fait des décennies que nous répétons que Taïwan n'est pas ce qu'ils pensent. Et que ça fait des années qu'on disait que Taïwan était une démocratie vibrante, Taïwan expérimente une démocratie participative technologique. Mm -hmm. Voilà. Et bien qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils savent ça, qu'ils ont la preuve, ça les énerve parce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient à la traîne, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils ont 40 ans de retard mm -hmm. dans leur analyse de Taïwan. Donc c'est ça le problème, c'est que quoi que fasse Taïwan, on va avoir des gens comme Claude Veil, éditorialiste à LCI, qui est un imbécile profond. Voilà, je suis désolé, je le dis devant l'antenne, il ne comprend rien du tout. Par contre, il pérore comme beaucoup d'intellectuels. Enfin, alors lui, intellectuel, c'est très, très glorieux de le dire pour lui, ce n'est pas du tout son cas. Hein, il ne comprend rien du tout. Il voit deux, trois éléments et part, et il met tout ça ensemble dans une histoire qui fait sens, qui terrorise les gens. Il a qualifié sur LCI en décembre, Taïwan, d'univers carcéral. C'est sans doute la démocratie la plus vibrante en Asie. Il y en a un autre en France qui est aussi stupide que lui, c'est le président de la France insoumise. Euh, Jean-Luc mmh, Mélenchon. Ouais, 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 Alors le problème de Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire ce que je pense, c'est quelqu'un qui est fondamentalement communiste dans l'âme, enfin, en tout cas c'est son fonds de commerce. Ouais. Et du coup il est fasciné par le modèle maoïste, maoïste de la ouais. Chine. Mmh. Résultat, qu'est-ce qu'il dit bah, Sur Taïwan, il fait des déclarations inexactes, mmh. dégradantes sur Taïwan, et il dit par exemple Taïwan, ce morceau de Chine qui prétend être indépendant. Pourquoi il dit ça c'est pas juste pour dire aux Taïwanais, vous êtes des connards, vous n'avez rien du tout, pour leur faire mal. C'est même pas seulement pour les Français qui sont plus au courant que cet idiot de Mélenchon sur la situation. Qu'est-ce qu'il fait Il se berce lui-même d'illusions pour éviter de faire face au fait que sa vision de la Chine est complètement éculée, complètement périmée, mmh. complètement mmh. fausse. Mmh. Et donc il fait ses mensonges sur le Tibet, ses mensonges sur Taïwan, et on a un Mélenchon qui critique au Parlement français, Taïwan pour être un État quasi-dictatorial qui va fliquer la population, alors que c'est tout le contraire. Donc qu'est-ce que peut faire Taïwan face à ces gens-là Eh bien, faire parler des universitaires, mm -hmm. des diplomates qui parlent bien français, et surtout, bien faire les choses, être un modèle comme ils le sont. Le problème pour Taïwan, c'est que, un, à l'extérieur, on a des imbéciles comme ces gens-là, qui ne comprennent rien à rien, et qui, quand ils savent les horreurs qu'ils disent, sont en fait des manipulateurs parce qu'ils le disent à dessein, et qu'en interne, désolé de faire la politique taïwanaise, quoi qu'il se passe de bien avec le gouvernement, de toute façon, le Kuomintang critique. C'est quand même incroyable que tous les jours que Dieu fait, le Kuomintang au Parlement demande la démission de Chen Shijong, qui est le ministre de la Santé au monde, 
qui a le mieux réussi la gestion de la Covid. Alors le Kuomintang, c'est une honte, une honte pour la démocratie taïwanaise, une honte d'arriver à manipuler autant l'opinion publique pour des raisons politiciennes. L'objectif d'une opposition décente, c'est de montrer les problèmes, les choses qui ne vont pas, et non pas d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Ça m'énerve, vous voyez, <rire> vous voyez <rire> Shang-Chi. Hein. Ce que j'aime pas à Taïwan, c'est les Français, les Américains, parce que c'est surtout ces deux peuples, les Français et les Américains, qui pensent que parce qu'ils sont blancs, ils ont tous les droits à Taïwan. Vous êtes ridicules. Et sur vos Facebook, vos sites Facebook, vos pages Facebook, je me suis pris la tête, je me suis pris la tête avec vous il y a quelques mois, hein, quand le gouvernement taïwanais fait un pas vers vous en changeant les numéros des cartes d'identité des, des Tulio John. Et que bêtement, la première action que vous avez, c'est de vous plaindre qu'il va falloir aller à la banque, il va falloir ah. aller à la banque, il va falloir aller ici ou là, oh là là, ça va prendre du temps. Mais purée, mais réalisez, vous êtes des immigrés. Vous vivez dans un pays en paix. Vous êtes dans un pays qui gère bien le Covid, qui vous donne un boulot.